ఈ భూమి మీద మనుషులు జీవించడం కంటే ముందు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే డైనాసర్లు నివసించాయని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అసలు ఆ డైనాసర్లు ఎలా అంతరించిపోయాయి మనిషి అనేవాడి పుట్టుగా ఈ భూమి మీద ఏ విధంగా జరిగింది అన్న విషయాల గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం నేటి నుండి దాదాపు ఆరున్నర కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి యొక్క వాతావరణం చాలా బాగుండేది నలువైపులా పెద్ద పెద్ద చెట్లు మొక్కలు ఉండేవి సూర్యకాంతి సముద్రం నుండి వీచే చల్లని గాలులు వాటి మధ్య భారీ ఆకారంలో డైనోసర్లు ఉండేవి కానీ ఇక్కడ డైనోసర్స్ తో పాటు ఇంకో జాతి జంతువు కూడా ఉండేది అది సైజు లో చాలా చిన్నగా ఉండేది అది ఇప్పుడు కనపడుతున్న ఎలక ఏ విధంగా కనపడుతుందో అలా ఉంటుంది నిజానికి ఇవే మన పూర్వీకుల జాతి జీవులు ఇక సముద్రంలోని చేపల విషయానికి వస్తే డైనోసర్లతో పాటు జీవించిన చేపలు కూడా ప్రస్తుతం అంతరించిపోకుండా ఇంకా సముద్ర గర్భంలో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇక ఆ తర్వాత ఆ ఎలకల్లా కనిపించే వాటి నుండే మానవ జాతి వృద్ధి చెందింది అని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఆ జీవులే మ్యామల్స్ అని అంటారు డైనోసర్లు గుడ్లు పెడతాయి అని మనకు తెలుసు కానీ మ్యామల్స్ అనేవి నిజానికి గుడ్లు పెట్టవు అలాగే మన మనుషులు కూడా మ్యామల్స్ ఆ సమయంలో ఈ మ్యామల్స్ డైనోసర్లకు భయపడి భూమిలో రంధ్రాలు చేసుకుని అందరూ దాక్కునేవి ఇలా దాక్కోవడమే తర్వాత వీటికి వరంగా మారబోతుంది అయితే ఈ జీవులన్నీ భూమిపై వాటి యొక్క జీవితాన్ని సుఖంగా సాగిస్తున్నాయి అదే సమయంలో పది కిలోమీటర్ల డయామీటర్ కలిగిన ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ సరిగ్గా భూమి వైపు రావడం మొదలు పెట్టింది భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ రాగానే దీని వేగం ఒక్కసారిగా భూమి వైపు పెరగడం మొదలైంది గంటకు డెబ్బై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమి యొక్క వాతావరణంలోకి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ దూసుకుని వచ్చింది అది భూమి మీద పడిన ఘర్షణ కారణంగా ఇది ఒక పెద్ద అగ్నిగోళంగా మారింది దాని యొక్క కాంతి ఎంతగా ఉందంటే అది పడిన ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఉన్న జీవులన్నీ బూడిదగా మారిపోయాయి అప్పుడు ఈ జీవులు దాన్ని చూడలేకపోయినా పరిస్థితులు గుర్తించగలిగాయి ఇక ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీకొట్టింది దాంతో భయంకరమైన ఓ పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగింది ఈ విస్ఫోటనం ఎంత శక్తివంతమైందంటే విస్ఫోటనం జరగగానే భూమి నుండి లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాతువులు అంటే మెటల్స్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లిపోయాయి విస్ఫోటనం జరిగిన ప్రాంతంలో నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఇరవై కిలోమీటర్ల లోతున్న ఒక పెద్ద గొయ్యి ఏర్పడింది ఈ గొయ్యి యొక్క మ్యాటర్ మొత్తం ఆకాశంతో దూలితో కూడిన ఒక మేఘం ఒక మేఘంగా ఏర్పడింది ఆస్ట్రాయిడ్ భయంకరంగా భూమిని ఢీకొట్టడంతో భూకంప తరంగాలు భూమి యొక్క క్రస్ట్ లో ఎన్నో కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్లాయి దీనివల్ల సముద్రంలో పెద్ద పెద్ద భయంకరమైన అలలు ఏర్పడ్డాయి దీంతో సముద్రంలో ఒక దాని తర్వాత ఒకటి సునామీ తరంగాలు నలువైపులా వ్యాపించడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక భూమి యొక్క మొదటి దశ యొక్క మహావినాశనం మొదలైంది ఈ విస్ఫోటనం వల్ల రేడియేషన్ ఎంతగా పెరిగిందంటే దీని చుట్టూరు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న జీవులన్నీ కాలి బూడిదైపోయాయి మేఘాల్లో ఉన్న నీళ్లన్నీ ఈ వేడి కారణంగా ఆవిరిగా మారిపోయాయి ఈ వినాశనంలో పక్షులు లాంటి ఎగిరే జీవులు తప్పించి అన్ని చనిపోయాయి విస్ఫోటనం వల్ల ఆకాశంలోకి వెళ్లిన లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దుమ్ము రాళ్లు సరిగ్గా నలభై నిమిషాల తర్వాత అగ్నిగోళాలుగా మారి భూమిపై పడ్డం స్టార్ట్ అయ్యాయి దీంతో పాటుగా దుమ్ముతో కూడిన ఒక భయంకరమైన తుఫాను గంటకు ఇరవై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమి మీద దూసుకొచ్చాయి దాని కారణంగా భూమి మీద ఉన్న డైనోసర్స్ అన్ని నశించిపోయాయి కానీ ఈ మహాప్రళయం ఎవరికో లాభదాయకంగా మారబోతుంది డైనోసర్స్ యొక్క అంతం ఒక జాతి జీవులకు బాగా కలిసి వచ్చింది ఆ జాతి జంతువులే మ్యామల్స్ ఇవి ఈ మహాప్రళయం నుండి తమను తాము కాపాడుకున్నాయి అత్యధిక వేయి నుండి కాపాడుకోవడానికి ఇవి భూమి లోపల జీవించేవి ఇక బ్రతకడానికి ఇవి ఏది పడితే అవి తినడం మొదలు పెట్టాయి ఈ డైనోసర్స్ యొక్క అవశేషాలు తర్వాత కాలంలో మనకు దొరకడంతో నేడు మనం వాటి యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంచనా వేయగలుగుతున్నాం మహాప్రళయం జరిగిన కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత భూమిపై డైనోసర్స్ అనేవి కనుమరుగైపోయాయి భూమిపై ఒక కొత్త దశ ప్రారంభమైంది ఈ కొత్త ప్రపంచంలో మన పూర్వీకులు కాలంతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నారు ఇక ఆ కాలంలో కూడా ముందుకంటే పెద్దగా పెరిగారు కానీ వారప్పుడు చూడ్డానికి మనలా కనిపించేవారు కాదు ఎందుకంటే వారి భవిష్యత్తులో చాలా రకాల రూపాలు అభివృద్ధి చెందాల్సి ఉంది అంటే ఈ రోజు నుండి దాదాపు నాలుగు పాయింట్ ఏడు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి యొక్క వాతావరణం దాదాపు నీటిలాగే ఉంది ఆ సమయంలో భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కు చేరుకుంది భూమిపై ఒక రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలుగా మారింది ఈ సమయంలో భూమిపై ఉన్న మొత్తం దీవులు నిర్దిష్ట ఆకారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కానీ ఒక కొత్త భూభాగం ఏర్పడటమే మిగిలింది భూమి యొక్క టెక్ట్రానిక్స్ ప్లేట్ లో మళ్ళీ అలజడి మొదలైంది దానివల్ల భూమిపై ఉన్న రెండు పెద్ద దీవులు దగ్గరగా వచ్చాయి ఇది ఆసియా మహాద్వీపం వైపు వేగంగా కదిలి ఇండియాగా మారింది ఈ రెండు ద్వీపాలు ఢీ కొట్టుకోవడంతో ఒక కొత్త భూభాగం ఏర్పడింది మరియు కొత్త పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి ఇదే ప్రపంచంలోని ఎత్తైన పర్వతం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈ పర్వతం పైన పడే మంచు కరిగి ముందు ముందు ఎన్నో నదుల పుట్టుకకు కారణమవుతుంది ఇవే భవిష్యత్తులో భూమిపై సగం జనాభాకి రాబోయే వనరులుగా మారబోతున్నాయి కాలంతో పాటు